Acho que agora a gente não vai virar meme. É, Deixa se virar, não dane esse aí, é, pô. Tô... Meme não paga conta, eu tô andando pra meme. É, meme. Mano a mano de hoje, é... o último que fizemos envolvendo o Atlético Mineiro, também no futebol brasileiro, ah, viralizamos, é claro. Porque, né, no fim das contas, o Atlético Mineiro venceu muito longe, com muita distância, o Palmeiras no mano a mano. E no campo... Deu o que deu, o Palmeiras deitou pra cima do Galo jogando em casa. Então, o nosso confronto aqui de hoje é Flamengo e Atlético Mineiro. E aí vocês podem já se preparar, quem sabe isso de novo virar um meme, virar aquele print eterno, enfim. Vocês fiquem à vontade, mas eu não sei se hoje vai ser tão desequilibrado como foi da última vez. Bruno Formiga, hoje, Hugo Souza ou Neneca ou Everson? Opa, estão me ouvindo aqui, não? Ah, agora sim. Beleza, é que deu um pau na conexão. Mas vamos lá. A pergunta, eu imagino que seja dos goleiros, certo? Então é isso. <risos> sim, e aí, tô começando contigo. Pra, e aí, Souza, oh, e, o Hugo Souza, né? É, aí, oh, aí, 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 Wilson, opa, tudo bem, né? E aí, pra mim, acho que fica muito claro e evidente que você tem o Neneca num, num outro momento hoje, né? Eu até não votei, no, não, na minha seleção não entrou o Neneca como o melhor jogador, melhor goleiro do primeiro turno, acho que tem um recorte de jogos aí menor, mas nessa comparação específica, é, eu acho que aí é bem proporcional você... A gente já falou do Everson algumas vezes aqui, né? Alguns momentos mais inseguros e o Neneca numa fase que é maravilhosa, decisiva em alguns momentos, então eu vou de Neneca nessa aí. Em vários momentos, né? Flamengo e Galo jogam nesse final de semana. Se você tá vendo este programa agora no dia... É... Que dia? 8 ou 7? Que esse programa está indo ao ar no dia 7. E Flamengo e Galo jogam no dia 8. É por isso que a gente tá fazendo semana a semana aqui, né? Ô, Vitor Sérgio, o Neneca tem sido bastante é, solicitado, né? Pelo time do Flamengo ultimamente. E aí é ele, o Neneca ou o Everson? É, só sempre lembrando, né, o pessoal é, pegou e transformou a gente em meme, não tem problema nenhum, mas o, o mano a mano não é um palpite do jogo, né, sempre lembrando, ninguém, ninguém me perguntou qual era o meu palpite para, para Palmeiras e Atlético, inclusive é, se perguntassem seria o, o empate ao Palmeiras, inclusive, mas no o mano a mano não é isso, como também não vai ser agora. E levando em conta a vo o, voto de, o voto que eu vou fazer aqui, eu vou considerar o que foi o primeiro turno, né? Acho que o primeiro turno do Neneca foi melhor do que o primeiro turno do Everson, considerando que a gente está na primeira, na primeira rodada do retorno. Então, uhum. por isso, eu vou votar no vou levar em conta o que, fe o que fizeram no primeiro turno. É, então, vou votar no, no Hugo Souza, ou o Neneca. Então tá. Então, o Hugo Souza leva aqui entre os goleiros... Na lateral direita, VS, Isla ou Guga? É, é, duas peças boas, né? Acho que os dois foram, fizeram um ótimo primeiro turno. É, os dois com uma característica muito parecida de, é, de irem muito bem na frente e deixarem brechas atrás. Os dois são muito parecidos nisso. Acho que o Isla foi mais influente no time, até porque se cobrava dele no Flamengo que fosse mais influente na parte boa dele, que é o ataque. Então, por isso, voto no Isla. Formiga, você vai na mesma linha? Não, não vou. Eu vou. O Isla acho que teve alguns momentos bons, mas momentos ruins, até de... Não, não questionamentos, mas... É porque o Domi faz um rodízio, né? Em alguns momentos você não sabe se o cara perdeu o lugar, se ele está sendo poupado, se o outro está sendo testado. Fica uma confusão da gente fazer a leitura. É, eu acho que o... Acho que no caso do Isla é sempre poupado, é, enfim, né? Eu digo que, no geral, é meio confuso de, de fazer leitura, mas eu vou no Guga nessa uhum. Inclusive, entrou na minha seleção no primeiro turno. É, acho que o, o Isla cometeu algumas falhas aí que são bem comprometedoras, mas enfim. É, eu, eu até gosto do Guga, tá? Não sou apaixonado pelo Guga, mas gosto do Guga. É, mas pra mim o Isla, o que o Vé citou pra mim ali é importante. Ele é mais influente pra mim no jogo do Flamengo, no que o Domi pede, né? Nesse tipo de jogo que o Domi solicita a, ao Flamengo, e especificamente a ele, do que o Guga. Então eu vou de Isla... E o Isla passa aqui, 2x0 pro Flamengo por enquanto. Gustavo Henrique ou Rever, formiga? 
Tem não, briga não, hoje? Não, não, acho que só no ano passado teve briga em algum momento, né? Que foi o melhor ano do Gustavo Henrique. Mas assim, eu fico assustado o nível de... É, o, o, o grau de queimado está o Gustavo Henrique. Às vezes dá até um dó, assim, a maneira como falam. Como se o cara não tivesse condição de ser jogador profissional. E não é assim que faz a análise, né? Você pode fazer a análise do erro, do, do posicionamento. Mas, assim, questionar o lugar do cara eu acho meio, meio cruel. E, mas, de fato, assim, ele vive um momento muito ruim... E já tá grudado o rótulo, né? Acho que o Léo Pereira tem conseguido respirar um pouco mais de paz, mas o Gustavo Henrique, complicado, assim. De fato, o torcedor acho que já tá bem, bem no limite com ele e o Hever fez um primeiro turno pra mim muito bom, a ponto de também ser um integrante da seleçãozinha do, do Bruno Formiga, que não interessa a ninguém, mas que eu fiz, né? Boa. É, pra esclarecer aqui pra galera, a gente, a gente pegou, assim... É... Muito próximo do que o Domi tem escalado, né? Às vezes ele também dá essa girada, como o Formiga disse aí. Mas eu não sei, a gente não sabe se o Gustavo Henrique será titular no próximo jogo, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas assim, até agora foi o cara que mais jogou. Então por isso a gente fez a zaga aqui com o Gustavo Henrique e Natan. Não sei se vai ser a opção do Domi. Mas pareceu fazer mais sentido nesse atual momento por, por todos os jogos que o Gustavo Henrique fez como titular com o Domi. VSI, Gustavo Henrique ou Hever? É, você tem aí um jogador que tem feito partidas muito ruins pelo Flamengo em, em vários níveis, em, em vários momentos, e um Hever que tem algumas dificuldades, em especial a velocidade, mas dentro do que ele fez dentro do primeiro turno, o Hever fez um bom primeiro turno. É, eu discordo, por exemplo, do... do do Formiga colocar na seleção do turno, eu nunca colocaria ele na minha, por exemplo, nem, nem cogitaria, mas... É... Quem você colocaria? Então, a minha zaga seria, do primeiro turno, seria é. Gustavo Gomes e Júnior Alonso, acho que foram os dois melhores zagueiros, embora ambos joguem pela esquerda, o Júnior Alonso... Pois é, isso pra mim é o às, ponto. Às vezes, às vezes o Júnior Alonso joga como terceiro zagueiro também, então como, como zagueiro central, então, então acho que você poderia colocar ali... É, mas não seria o Hever, assim, nem cogitaria, mas o, o, o turno dele é muito melhor do que o do Gustavo Henrique. Então, assim, e também seria, se você colocasse, se fosse com o Rodrigo Caio, acho que não, mas é, se fosse botar é. as outras opções, é, Noga, Tuller, eu acho que seria Hever também. Boa. É, é, o Junior, eu fiz uma seleçãozinha que nem o Formiga. E eu não botei o Júnior Alonso e o Gustavo Gomes porque os dois jogam do mesmo lado. Então, pra mim, eu tinha que colocar quem, quem estivesse do lado certo, entre aspas. Natan ou Júnior Alonso, Vitor Sérgio? Pelo, mim, pelo seu critério aí, Júnior Alonso, né? Pra mim, Júnior Alonso, né? Se você pegar o, o campeonato, o turno, né? O que jogou o turno, até o Natan entrou do meio pro fim, né? Naquele, naquele jogo lá, com aquela situação de, de emergência contra o Palmeiras. Ficou porque tem jogado muito bem. É, ainda é um zagueiro com, com, com muito a aprender, com uma estrada muito grande de evolução, mas já vem jogando muito bem mas o, o Júnior Alonso fez o um primeiro tempo, um primeiro turno excepcional inclusive ajudando a subir o padrão do Hever, por exemplo então o Júnior é. Alonso é. Natan ou Júnior Alonso o Formiga? Júnior Alonso também, acho que seria é mais justo com o Júnior que também foi um turno muito constante, o recorte do Natan é diferente é, e nem sei se na cabeça do Domi a zaga ideal é Rodrigo Caio e Natan, por exemplo, ou seria Rodrigo Caio e Léo Pereira, a gente não tem como saber, mas talvez seja Rodrigo Caio e Natan, quando tiver todo mundo 100%. O Júnior Alonso a gente sabe que é titular absoluto do time do Atlético. É, diferente do Hever, né? Hever e Igor Rabelo deram uma dançadinha assim, um ou outro, dependia muito do jogo. O Júnior Alonso esse foi titular em basicamente todos os jogos. Felipe Luiz ou Arana na esquerda, Formiga? Ah, eu vou com o Arana aí, acho que até com alguma facilidade. No turno, tá? Acho que o Felipe Luiz é mais jogador, não tem dúvida. Mas no turno, acho que um impacto gigante no time. É, fazendo um turno não melhor que aquele de 2017, mas um turno muito constante, muito decisivo até. Então eu vou no lateral do Galo. É o lateral do Galo também pra você, Vessi? É, é um lateral do Galo, acho que é um confronto niveladíssimo por cima, acho que é um uhum. confronto muito bom. Os dois, poder... Os dois foram figurinhas carimbadas nas seleções de campeonato, né? de seleções de primeiro turno, ou era um ou era outro. É... Então, acho que é... a gente tem ali uma... 
uma disputa muito boa, mas eu acho que o Arana foi melhor, assim, no geral. Acho que foi mais consistente, mais constante, jogando muito bem, aparecendo na frente. Tudo bem que ele, em alguns momentos, jogou como, como uma linha de meia, né? Jogou isso, quase como isso. um atacante. Mas acho que, no geral, ali, como lateral e como ala, acho que, no geral, ele foi melhor que o Felipe Luiz por, pelo todo do turno. Mas é uma disputa que poderia dar qualquer um dos dois lados. É, eu acho que o Arana deu, deu uma, muita opção né, ao São Paulo. Ele, uh, ele jogando na, na primeira linha, jogando como lateral mesmo, jogando na segunda linha. É, muitas vezes, uh, quase indo para dentro, assim, quando o Fábio ainda tava, o Fábio Santos ainda estava no galo, algumas vezes o Fábio entrava na lateral e ele vinha para o meio. Então, acho que ele deu muita opção é, para o São Paulo. A Arana passa aqui, por enquanto, é equilibrada a coisa. Acho que a gente não vai virar meme. 3 a 2 é, William Arão ou Jair, Vitor Sérgio? Então, eu acho que o, o William Arão ele faz um papel muito bom, mas acho que tem sido inconstante. Teve problema de Covid, teve problema de não estar bem fisicamente em algum momento. É, acho que ele ainda faz um papel importante, mas está abaixo do ano passado. E o Jair foi um... Apesar de ter jogado mal contra o Palmeiras, como todo o Galo, acho que o primeiro turno do Jair foi um primeiro turno de muito equilíbrio, de muita consistência, de sendo um papel importante de saída de bola, de infiltração. Então, entre o Jair do primeiro turno e o Arão do primeiro turno, eu fico com o Jair. Entendi. Para você, Formiga. É, eu acho que é bem por aí também. Assim, o Arão... É, é muito importante para o time do Flamengo quando está bem, mas acho que a consolidação do, do Thiago, é, e Thiago faz com que se tiver todo mundo 100% hoje, eu não sei se sobra ou não para o Willian Arão, é porque está difícil, né? o Flamengo está todo 100%, é, e acho que o, o Jair é titular com tranquilidade hoje no seu, no seu lugar. O Willian Arão, acho que até por uma questão de elenco, ele tem uma sombra aí, e o Jair foi muito importante para o Atlético, apesar do jogo contra o, o Palmeiras e o Arão também teve alguns momentos enrolados. Né? Então o Jair passa aqui. Essa aqui vocês me surpreenderam, confesso. É... Thiago Maia ou Alan Franco, Formiga? Ah, não, eu acho que é... o Alan foi muito bem, mas o Thiago é outro nível, eu acho, assim, um outro patamar, né? Mas não é o, não é o Alan, Alan do. que, é, que foi do Fluminense. É Exato, Alan não, mas eu acho que o Thiago com é. qualquer um vai ah, levar. Tá. Se, ele leva, se fosse o Thiago Mais já aí, acho que ia ter briga e provavelmente ia dar Thiago Mais. Assim, é um nível de. E é um cara que com o Domi tem pisado até mais próximo do gol, né? Marcou na Copa do Brasil um gol absurdo que acabou anulado, mas foi lindo contra o Atlético Paranaense. Tem essa capacidade, acho que, fazer mais papéis. Eu vou no Thiago aí no todo, no turno e na vida, talvez. <risos> um abraçar no Thiago Maia pra você, Vitor Sérgio eu voto também com o Thiago Maia sem pensar muito né? o Alan Franco acho que fez um papel importante especialmente quando jogou, conseguiu jogar um pouquinho mais à frente uhum. é, mas o Thiago Maia acho que ele fez tudo, inclusive compensou assim, várias situações de, 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 de fragilidade defensiva várias situações em que a defesa do Flamengo e vinha sofrendo muito com transições defensivas, com é, recuperações, né, é, correndo para trás ali para salvar. E o Thiago Maia fez isso de forma absurda e ainda contribuiu chegando à frente. É, então, para mim, não tem muita dúvida. O Thiago Maia, inclusive, está na minha seleção de, de volantes de, de, do primeiro turno. Se fosse o Alan, esse ex-fluminense que eu disse aqui antes, também daria Thiago Maia, né, Vés, pra, pra você? Pra mim também, e se fosse contra o Jair, daria Thiago Maia também. Então tá, então o Thiago, Ma Thiago Maia também está na minha seleçãozinha do primeiro turno. Gerson ou Natan? Ô, Vés? Rapaz, é, é uma disputa, assim, interessante, também nivelada por cima, porque o Natan foi excepcional na primeira metade do primeiro turno e o Gerson foi excepcional na segunda metade do primeiro turno. Acho que, assim, no geral, é, eu acho uma disputa muito bem nivelada, mas acho que o Gerson foi melhor. Acho que o Gerson é, é, e ainda segurou a bronca em momentos complicados do Flamengo, de vindo de goleada, em momento lá do Covid. Então, é, que, né, que ele foi um dos que não pegou, ou um dos que é, é, teve sempre à disposição. Então, uhum. eu voto no, no Gerson, mas é, o Natan tem, tem feito um ótimo brasileiro. É que o Natan se machucou, ele faz um é, início muito bom e é, ele se machuca, né? É, Até fui é. olhar aqui o número de jogos dele, 
Ele tem 11 jogos é, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, até agora, né, nos jogos que tiver. Começou 9 como titular. E aí, Formiga, você vai com quem nessa aqui? Com o Gerson ou ah, com o Natan? A disputa é boa, mas é boa porque o Natan jogou muito, mas no normal vai dar Gerson sempre, né, e, e o turno dele também foi muito bom. Uma galera cornetou as seleções feitas aí, onde não tinha o Gerson, inclusive, acho que, ah, não sei se a sua não tinha. A, na minha? A não tinha, né? Nem na não, minha não também. Tinha. Aí... É que o Gerson joga é, vôlei. É isso, é, o Gerson joga vôlei, joga <risos> totó, joga não sei o quê. Pô, puta merda, mas é, é Gerson. <risos> é Gerson, tá. Então o Thiago Maia e Gerson passam. Tá equilibrada a coisa. Everton Ribeiro ou Savarino tem briga em algum momento, Formiga? Nenhum momento, assim. Talvez no videogame, em algum no, no Totó, na Dama, mas no, no primeiro turno não tem como, né? A gente tá falando de um dos grandes craques do primeiro turno, com momentos, além de encantadores, muito objetivos e úteis pro time do Flamengo. Então, esquece. Golaços, é. né? O Everton Ribeiro fez golaços em sequência, assim, nesse primeiro turno. Everton Ribeiro ou Savarino, VS? É, o Savarino foi bem, mas o... Assim, ele é um cara muito importante para o esquema do São Paulo, mas o Everton Ribeiro foi, foi ótimo, embora tenha voltado o pior da seleção, né? Aquele, aquele fantasma do jogador que vai para a seleção e volta pior, acho que está acontecendo um pouco com o Everton Ribeiro, mas no geral, do primeiro turno, ele foi muito bem, então não tem como votar no, no, no Savarino. Então tá, então o Everton Ribeiro, por, do Thiago Maia para frente, está dando Flamengo. Acho que aqui vai... Vai parar, Vitor Sérgio. O Bruno Henrique é o Keno. Vai parar. Eu acho que o Keno. Acho que o Bruno Henrique está bem abaixo do, do Bruno Henrique do ano passado. Acho que o Bruno Henrique, quando voltou agora da última lesão, voltou fazendo gols, mas não tendo boas atuações. E o Keno, especialmente ali do, 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 do início, né? Assim, do, do, no miolo. O miolo do Keno Isso. foi espetacular, né? Assim, muito Isso. bem. Ele. É, é, fazendo gol, sendo importante, criando jogada, desequilibrando na frente. É, assim, coisas que o Bruno Henrique não tem conseguido fazer. Aliás, o Bruno Henrique tem desperdiçado muitas bolas. Então, nesse primeiro turno, entre Keno e Bruno Henrique, eu vou de Keno. Né? Acho que o Bruno Henrique é mais jogador, mas nesse recorte específico, eu vou de Keno. E você, Formiga? Também, no turno eu vou de Keno, para ser justo. É, não, não se discute o jogador aqui, mas se discute o turno. O Bruno Henrique foi começar com bastante atraso a começar a entregar alguma coisa que a gente chegou a ver no ano passado e em parte de 2020 até a paralisação. Então eu vou de Keno nessa aí. Com... Vai virar meme, né? Mas paciência. Com, com tranquilidade, você ia dizer? Não, não. Tô falando que vai virar meme. Ah. As pessoas não estão muito afim ah, do tá. processo, né? Elas querem o resultado final. Mas eu quero saber, ô Formiga, se fosse o melhor Bruno Henrique e o melhor não, Keno. Aí, pra mim não tem disputa, aí esquece. Qual é o melhor Keno? É o de agora, <risos> o do Santa Cruz? É... Qual é o melhor Keno? Eu não sei. Palmeiras? É... Palmeiras? É, então, eu acho que... Eu, eu, o, eu, o que ele fez agora eu achei bem, bem bom. Mas acho que também não dá uma briga com o Bruno Henrique, não. É... Pô, aqui poupa não vai tempo, dar não, gente. Poupa tempo. Pedro e Sacha, poupa tempo, Bruno Formiga? Completamente poupa tempo. Aí é, acho que é um dos maiores poupa tempo da... Cara, o Pedro, o Pedro é de uma elegância pra finalizar, de um recurso. É, é um outro nível, cara. O Pedro é impressionante, assim. Sério mesmo. A gente brincava esses dias, assim, tentando fazer aquelas viagens, encaixar o Pedro em clubes europeus. Ele estaria em vários elencos ah. na, na reserva, né? Em alguns. Mas ele teria, por exemplo, vamos assim, sem... Tipo, em quais? Cara, sem sacanagem, o... ele podia ser reserva do Lewandowski, eu não tô falando uma barbaridade. O elenco do Bayern não tem um outro 9 que seja melhor do que o Lewandowski. Quem tá lá hoje é o Origi, né? O Origi... É o Origi? Não, show o Origi. Show Coutinho, desculpa. O Origi tá no Liverpool, porque eu vou chegar já. Acho que agora com Firmino e Jota, o negócio engrossou o caldo. Mas no Liverpool campeão, que tinha o Origi no banco, dava pro Pedro, assim, o melhor Pedro, né? E no Bayern, beleza. Quem é melhor? O Pedro ou o Chopo Moting? Eu acho que a gente tem a resposta. E em outros clubes também, você vai ver... Enfim, é isso. A gente pode fazer esse exercício. Fica aí pra galera mas onde o Pedro... o Pedro jogaria hoje. Mas o Pedro... O Pedro, assim como o Gabigol, não rolou, né? É Uá. que o Pedro teve menos tempo ainda, né? Que o, que o Gabigol. É... Sim, 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 ok. Só, e o só Pedro estava acho... voltando de uma lesão, né? Assim, não voltando especificamente, mas estava se recuperando nessa, né? Então, 
Tem esse me parece um caso um pouco aí. diferente. Aliás, me parece um é. caso bem diferente. Bem diferente. Mas é, bom, é, mas é bom pontuar, porque eu não tenho dúvida de que vai aparecer aqui nos comentários quem diga. Mas foi pra Europa e não jogou nada. Ai, é. não, mas, mas aí e até serve, faz sentido, pra... é verdade. Mas por outros não, mas motivos. Mas isso serve pro cara que... Essa comparação, eu acho que tudo tem que ser contextualizado, porque vai ter um monte de gente aqui no chat que acha o Everton Ribeiro o maior craque do futebol brasileiro. E eu concordo, eu acho o Everton Ribeiro absurdo. Mas o Everton Ribeiro nunca nem interessou ao futebol europeu. Isso vai tirar o fato de você achar ele o grande craque do futebol brasileiro? Não. É, e aí o fato de, de algum... Não, e, Oi? e outra coisa, né? E outra coisa. É, pega aí o, os reservas que o, que o Formiga citou, né? Citou o Chopo Moting, citou o Origi. Uhum, Origi. Aí você pode pensar em alguns outros aí, talvez, sei lá, de, 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 alguns, de alguns times que talvez o Pedro fosse um bom reserva ou até brigasse para ser titular. Você tem que entender o que eles fizeram quando tiveram no Europeu com 21 anos de idade também, né? Em seis sim, meses. Né? Sim. Onde é que estava o Chopo Motim com 21 anos? O né? que, que ele fazia? Então, ele, ele, ele tinha minutos, ele, né? E aí ele voltou. Então, acho que o Pedro, um recorte de seis meses, acho pouco para a gente poder cravar qualquer coisa sobre o Pedro. Que, deu, que não deu certo, né? É, exatamente. Pra você, Pedro, também, né, Vés? Ah, é poupa, poupa tempo, tempo, porque a gente nunca poupa tempo, porque a gente faz uma, alguma outra discussão, já reparou? Isso, é isso. A gente <risos> poupa tempo da votação, mas aí fala alguma outra coisa. Já. Ah, culpa minha, desculpa aí, pessoal. Não. Domi ou São Paulo, Vitor Sérgio? Cara, o, o trabalho dos dois, ele, eles, eles têm ali um, mais ou menos um, um cenário ali de tempo, né, que é, eles chegam... É, o, o, o São Paulo tem um pouquinho antes porque pegou a reta final ali dos estaduais, mas a maior, a, a, a maior parte do tempo que ele tem a mais que o Domi foi no meio da, da, da pandemia, né? então ele não, não trabalhou especificamente, ele tem um pouquinho mais. É, em compensação, o Domi pegou um time já com um, um lastro de trabalho que o São Paulo não tinha. Diante disso, eu, eu acho que o São Paulo tirou mais do que tinha na mão do que o Domi, então e potencialmente, né, com o jogo atrasado potencialmente os dois poderiam terminar o turno com a mesma pontuação 35, é, então eu vou votar no São Paulo E você, Formiga? Eu acho que é por aí também é, eu, eu gosto do Domi acho às vezes que ele leva muita porrada assim, pela a história do Guardiola é bom e é ruim, né, assim, é um, é um fardo e é um prêmio mas eu vou ficar com o Sampaoli aí, eu acho que de fato ele, ele elevou muito rápido o nível do Atlético e colocou, o Flamengo já entrou no campeonato candidato a título, o Atlético ele passa a ser a partir do momento que tem o Sampaoli, né, acho que isso não tem muita dúvida. É, é o Sampaoli e as contratações que o Sampaoli pede, né? É, Também. mas faz parte do trabalho dele, né? Que é é. Import... Sim, sim, mas é, é importante que se diga, porque às vezes parece que o Sampaoli fez é, um trabalho muito melhor do que o Duda Mel, por exemplo, ok, acho que fez. Mas contratou uma galera também, né? Pra, pra conseguir fazer esse trabalho. É, um, dois, três, quatro, Ih, cinco, seis jogadores do Flamengo ah. contra cinco jogadores e o técnico do Atlético Mineiro. É, acho que, Ou agora, seja, acho que agora tá mais muretamos. tranquilo. Tá mais tranquilo pra não virar tanto meme, né? É, muretamos, muretamos. Hugo Souza, o Neneca, Isla, Rever, Júnior Alonso e Arana. Jair, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Keno e Pedro. O nosso time é treinado por Jorge São Paoli. Tá bom. Acho que agora a gente não vai virar meme. É, Veja. se virar não vai, dance aí, é, pô. Tô... Meme não paga conta, eu tô andando pra meme. É, também. O formiga, eu não tô preocupada não, o formiga. Formiga, formiga, formiga já só não, brincando. Você tem razão, eu, diria, eu falo é pra galera que acha que, pô, vai tirar o sono, vou, pô, vou ficar... Não, eu tô... e, o formiga, e o Formiga já nos ensinou que o importante é o engajamento. É, né? então... é isso aí mesmo, é o engajamento é isso, porque assim, pode ter certeza que o cara que tá puto lá comentando seus merda, seus não sei o que, ele tá muito com muito mais raiva do que a gente. Tipo assim, ele tá sofrendo mais que nós, então, tipo, dane-se. Pode ficar puto aí, ó, morde as costas, como diria o Adriano. <risos> Ave Maria ah, Formiga. Melhor terminar hein? É, Formiga e seus 15 anos acabam de passar ah, aqui graças no a seu Deus, YouTube. Eu não vou crescer nunca, eu prefiro ficar assim, com esta mentalidade jovem. Imatura às tá vezes. Tá bom, né? isso. Isso, continua com a sua mentalidade jovem. Beijo pra Oi, vocês, ó. deixem dicas, sugestões, ideias aqui nos comentários, tá? É nóis.